Hello, what's up, guys? My name is Pinod Badu Thapa, and today in this video, we will see React Developer Tools in React in Hindi. So, chaliye, guys, shuru karte. Batana chaunga, guys. Aaj mera 25th video ne jara hai on React JS tutorial in Hindi in 2020 ke upper. Is playlist ka link main niche description and comment section mein aapko provide kara dunga. बताना चाहूंगा गाइस रिएक्ट के अंदर भी मेरे प्रीवियसली जो तीन वीडियोस थे ना जिसमें मैंने आपको रिएक्ट नेटफ्लिक्स ऐप के ऊपर एक कार्ड बना के दिखाया था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो 22nd 23rd एंड देन ये जो 24th वाला वीडियो गाइस इस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि इसमें आपने बहुत कुछ समझाया विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट किस तरीके से हम अपने वेबसाइट को और सिंपलीफाइड कर सकते हैं वो सब मैंने आपको बताया तो जरूर चेक आउट कीजिएगा एंड मैं बताना चाहूंगा गाइस ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है नेटफ्लिक्स ऐप आप देख सकते हो इट्स कंप्लीटेड लेकिन एक चीज उसमें रह गया था एंड मैं आपको बताता हूं क्या देखिए जब भी हम इसको करेंगे इंस्पेक्ट क्योंकि हमने मैप मेथड का यूज किया ताकि इसको हम रेंडर कर सके राइट तो अगर मैं कंसोल पे चलता हूं तो आप देख सकते हो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है कुछ भी एरर आता है तो वो हमें कंसोल टैब के अंदर दिखाई देता है बेसिकली ये एक डेवलपर टूल सी फॉर जावास्क्रिप्ट राइट जहां पे हमें सब कुछ पता चल जा रहा है एंड यहां पे आप देख सकते हो एक वार्निंग हमें दिखाई दे रहा है एंड दैट इज गाइस आप देख सकते हो चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप्स हर एक चाइल्ड के लिए गाइस हमारे पास एक यूनिक की प्रॉपर्टी होना ही चाहिए बस सिंपली ये एक छोटा सा वार्निंग है एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वार्निंग है ठीक है मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं देखो गाइस मैं अपने अगर कोड एडिटर पे चलता हूं तो आपको याद होगा गाइस मैंने आपको जो ये डेटा दिखाया था मेरा जो एरे का जो फाइल है उसमें वी हैव एस नेम इमेज सोर्स टाइटल एंड देन लिंक्स मैंने उसमें एक और फील्ड uh, ऐड कर दिया दैट इज योर आईडी एंड हर एक की आईडी की अगर आप वैल्यू देखोगे गाइस वो डिफरेंट है यू you नो know, एक दो तीन ऐसे इस तरीके से वो चलते जा रहे हैं टोटल सिक्स तक है एंड यहाँ पे भी हमें वार्निंग में वही दिखाया था कि हर एक फील्ड हर एक चाइल्ड के लिए एक यूनिक प्रॉपर्टी होनी ही चाहिए जिसका नाम होना चाहिए के ई वाई की एंड गाइस याद रखो कि आपको की ही लिखना है की के अलावा आप कुछ और नहीं लिख सकते ठीक है वो गाइस उस वार्निंग को हटा देते हम हर एक चाइल्ड कंपोनेंट के लिए एक यूनिक प्रॉपर्टी होनी ही चाहिए जिसका नाम है के ई वाई की ना कि छोटा ना कि बड़ा के ई वाई बस एज इट इज लिखना है एंड देन यू हैव टू राइट इक्वल टू कलिब्रेसिस के अंदर हर एक के लिए एक यूनिक वैल्यू आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो स्ट्रिंग डिजिट कुछ भी दे सकते हो लेकिन यूनिक होनी चाहिए हर एक के लिए ताकि इन केस फ्यूचर में अगर आपको कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ गए अपडेट या कुछ भी करना रहा तो आप उस यूनिक की की मदद से बहुत इजीली उसको फैच कर सकते हो एंड गैस आप देख ही सकते हो यहाँ पे मैंने हर एक के लिए एक फील्ड एड कर दिया दैट इज आई तो सिंपल है ना अभी मैं सिंपली क्या करूंगा गैस मैंने ऑलरेडी मैप मैथड का यूज किया हुआ जिसमें मेरी हर एक कंपोनेंट की हर एक वैल्यू की जो करंट वैल्यू वो इस जगह पे स्टोर हो रही है तो मैं सिंपल ये वी ए एल वेल डॉट आई डी इस तरीके से अगर मैं लिख दूंगा ना आप देख सकते हो आईडी मुझे आ चुका है दिस इज इट मेरा काम कंप्लीट ना हर एक कार्ड कंपोनेंट के लिए मैं एक यूनिक आईडी दे रहा हूं सिंपल एंड गाइस उसका नाम खाली की होना ही चाहिए ठीक है मैं आपको बता देखो कंट्रोल सेव किया वो रिफ्रेश हो रहा अगर मैं इंस्पेक्ट पे चलता हूं एंड गाइस आगे हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले डेट इज रिएक्ट का डेवलपर टूल कैसा होगा ये तो हम अभी सिंपली देख रहे हैं एंड गाइस आप देख सकते हो डेट एर इज गॉन अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे की के बदले अगर मैं कीज कर देता ना कंट्रोल सेव करता हूँ क्योंकि हमें जानना जरूरी कि एक्चुअल में वो क्या दिखाता ऑल राइट गैसे आप देख सकते हो वापस से हमें सेम एरर आ गया वो बोलता है कि हर एक चाइल्ड कंपोनेंट के लिए या हर एक चाइल्ड के लिए एटलीस्ट एक यूनिक की प्रॉपर्टी होना ही चाहिए के ई वाई ये बोल भी रहा कि के ई वाई ना कि के ई वाई एस अब आपको पता चला गया जो की वाली जो आपकी की है या जो ये प्रॉपर्टी है जो ये प्रॉप से ये होना ही चाहिए जब भी आप ये मैप फंक्शन का यूज करोगे इतना बस आपको याद रखना है कंट्रोल एस एफ एंड आई रियली होगा इस आपको पता चल गया होगा ये बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही क्विक अपडेट था और लड़ गए सब फाइनली बारी आती है कि ठीक है इतना कुछ जब हम देख ही रहे तो क्यों ना मुझे ये पता चल जाए कि ये जो मेरा कार्ड है इस कार्ड के अंदर मेरे क्या वैल्यू है कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो रही है क्या इस कार्ड के अंदर भी कोई और कंपोनेंट हमने क्रिएट किया है या नहीं काश अगर मुझे वो पता चल जाए तो गैस कैसा होगा आप सोचो कैसा होगा ऑब्वियसली ऑसम होगा गाइस मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो कंपोनेंट्स आपको ये नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन गाइस अगर आप देखोगे हर एक कार्ड के लिए मैंने एक यूनिक की दे रखी देखो की वन की टू फोर थ्री फोर फाइव सिक्स हर एक कार्ड के अंदर भी एक और कंपोनेंट मैंने क्रिएट कर रखा है हेडिंग जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी मैंने पास कर रखा है एस नेम का जिसका नाम है डार्क उसी तरीके से अगर मैं कार्ड को क्लिक करता तो कार्ड के अंदर मेरे प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो इमेज सोर्स लिंक एस नेम एंड देन
की वाला जो प्रॉपर्टी है इसको उसने एज ए प्रॉप्स नहीं माना सिंपली कीज को उसने अपने साथ ही रख लिया क्योंकि ये जो की है वो इसी के साथ ऑलरेडी अटैच है वो होना ही चाहिए कुछ ऐसा है ये ठीक है तो की को एज ए प्रॉप ये लोग रिप्रेजेंट नहीं कर रहे तो कैसे हमें कैसे पता चला विद दी हेल्प ऑफ रियक्ट डेवलपर टूल्स एंड कल के दिन अगर कैसे बहुत सारे कंपोनेंट्स के अंदर अगर आप काम कर रहे हो एंड अगर आपको पता ही नहीं चल रहा कि किस कंपोनेंट में कौन से प्रॉपर्टी हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो सब गए आप रिएक्ट डेवलपर टूल से बहुत इजीली पता लगा सकते हो ये देखो हमें पता चल रहा है कि कार्ड के अंदर इतने कुछ प्रॉपर्टी है जिसमें से ये जो एस नेम डार्क जो सीधा साधा दिखाई दे रहा है अगर मैं हेडिंग पे क्लिक करता तो हमें ये पता चल रहा है कि हेडिंग भी एक और कंपोनेंट है कार्ड कंपोनेंट के अंदर हमने एक और कंपोनेंट पास किया हुआ है डेट इज कॉल हेडिंग उसमें भी हमने एक प्रॉपर्टी बना रखी जिसका नाम है एस नेम एंड यहाँ पे हम सिंपली देख सकते हो रेंडर बाई कार्ड मतलब हेडिंग की जो ये प्रॉपर्टी है उसको एक्चुअल में रेंडर कौन कर रहा है कार्ड कर रहा है एंड हम देख सकते हैं कार्ड में वी हैव डेट एस नेम तो क्या इसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा यूजफुल है एंड आई रियली अब आपको पता चल ही चुका होगा ये कितना ज्यादा यूजफुल है ठीक है फिर भी मैं आपको बताता हूँ देखिए अब इसको इंस्टॉल कैसे करना अभी आपको तो ये दिख नहीं रहा होगा तो आपको क्या करना क्या सिंपल है अब चाहे तो यहीं पर ही इस तरीके से ये जो ऊपर के थ्री डॉट्स दिखते आपको इस पर क्लिक करो आपको जाना है मोर टूल्स पे एंड देन आपको जाना है एक्सटेंशन पे पहला तरीका ये अगर आप सेटिंग पे भी जाओगे ठीक है मतलब तरीके तो ना जाने कितने यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सटेंशन है एंड अगर आप यू पे चेक करोगे इस यू एंड डोंट वरी मैं सभी के सभी लिंक नीचे प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप इस यू पे जाके भी इसको अगर आप कॉपी पेस्ट कर देते हो तो भी आपका एक्सटेंशन आ जाता आप देख सकते हो एक्सटेंशन 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 ठीक है एंड अब इस एक्सटेंशन को राइट क्लिक आई मीन ये जो आप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे ये जो हैमबर्गर मेन्यू लेफ्ट साइड में मेन मेन्यू लिखा हुआ है एकदम नीचे आओ ओपन क्रोम वेब स्टोर इस पर आप क्लिक करो सिंपली एंड देन गाइस एक्सटेंशन भरे पड़े भरे पड़े आपको मालूम है गाइस जूम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आई मीन मोस्टली बिजनेस वाले जूम यूज करते हो ना वीडियो कॉल या कुछ भी आप बोल सकते हो तो यहाँ पे यू हैव टू राइट रियक्ट डेवलपर्स टूल्स अगर आप ऐसे लिखोगे तो गैस आपको यहाँ पे देखो रिएक्ट डेवलपर्स टूल्स गाइस ये सिर्फ क्रोम में ही सीमित नहीं है आप चाहे तो अगर आप मोजिला यूज कर रहे हो फायरफॉक्स दोनों सेम ही है यू नो ओपेरा या माइक्रोसॉफ्ट एज हर जगह आपको मिल जाएगा सफारी में भी आपको मिल ही जाएगा ये एंड आप ऑलरेडी देख सकते हो कि मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका है एंड एडेड दिखाई दे रहा है इनकेस अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया होता ना तो इस टाइप के रेटेड नहीं आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होता है एड टू क्रोम बेसिकली ये एक सिर्फ एक्सटेंशन है जो टॉप पे हमें दिख रहा होता है यहाँ पे आप देख सकते हो गए ये देखिए रिएक्ट का रिएक्ट डेवलपर टूल्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये चीज ये जो मिनी आइकन है ये आपका रिएक्ट डेवलपर टूल्स है इनकेस आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा एड टू क्रोम आपको सिंपली इसको क्लिक कर देना है एंड दिस इज इट गाइस आपका ये स्टार्ट हो जाएगा एंड गाइस आपका सिंपली वो इंस्टॉल हो जाए ठीक है एंड देन जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आप क्या करो अपने ब्राउजर को एक बार क्लोज कर दो कम्प्लीटली एंड देन अगेन उसको रिरन कर देना उसको रन करना या ओपन करना सिंपली तो आपको आपका एक्सटेंशन यहाँ टॉप पर दिखाई देगा राइट एंड देन उसके बाद क्या करना गाइस अगर आपको सिंपली एक्सटेंशन ही चेक करना तो रिएक्ट की कोई भी एक ऐप ओपन करना अपने यू नो इसको हटाता हूँ फिर से राइट right क्लिक करके इंस्पेक्ट पे चलना ठीक है अब यहाँ पे देखो गाइस अगर मैं इसको एकदम छोटा कर दू मैक्सिमम तो आप देख सकते हो मुझे डायरेक्टली कंपोनेंट का यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है मैं चाहूं तो इस पर क्लिक भी कर सकता हूँ ठीक है अगर मैं वापस कंसोल पे चलता हूँ एंड अगर आपने इनकेस जूम करके रखा होगा ना तो आपको कुछ इस तरीके से सिम्बॉल आई मीन एक ऑपरेटर दिखाई दे रहा होगा इस टाइप का इस पर क्लिक करोगे तो आपके जितने भी रिमेनिंग जो फील्ड है वो आपको दिखाई देंगे एंड उसमें आप जाके कंपोनेंट्स को सिलेक्ट कर लेना तो आप आपके देखो मैं इस पर क्लिक करता हूं आई I मीन mean, मैंने जस्ट हुवर किया क्लिक नहीं किया एंड आप देख सकते हो कि ठीक उसके रिप्रेजेंटेटिव लेफ्ट साइड का ये जो मेरा कार्ड है यू नो जो डार्क वाला वो पूरा ब्लू हो चुका है इससे मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो मेरा कार्ड वन है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कार्ड टू कार्ड थ्री इस तरीके से ठीक है अभी देखो सिर्फ एक हेडिंग है मैं आपको एक और चीज इसमें एक और कंपोनेंट एड करके बताता हूँ देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कल की वीडियो में मैंने वो एड नहीं किया था लेकिन हेडिंग मैंने एक खुद से एड किया एंड लेट से कैसी इमेज जो है इसको मैं हटाता हूँ इसका मैं एक अलग सा ही एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर देता हूँ ठीक है एंड इसको मैं यहाँ से इस तरीके से हटाता हूँ सोर्स फोल्डर पे चलता हूँ न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इमेजेस डॉट जे एंड आई रियली गाइस अब आपको सब कुछ पता चल चुका होगा अबाउट कंपोनेंट्स प्रॉप्स 
मैपिंग डेटाज क्या है किस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट काम कर रहा है राइट right? एंड ये तो आप मुझे शायद बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जब भी कंपोनेंट पे आप काम करोगे उसका जो फर्स्ट लेटर होगा डेट मस्ट बी कैपिटल ठीक है मैंने आपको फैट एरो फंक्शन ऑलरेडी बता ही चुका है कि नहीं इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम कहां से फ्रॉम रिएक्ट मॉड्यूल ऑब्वियसली ताकि जीएसएक्स का यूज कर सके एंड देन फैट एरो फंक्शन बताने के बाद गाइस अब हमें वो बाबरा इमेजेस लिखने की जरूरत आई मीन सॉरी फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है इक्वल टू हमें फिलहाल इस तरीके से मैंने फैट एरो फंक्शन आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था एंड देन सिंपली आई हैव टू राइट रिटर्न एंड रिटर्न किधर गया यहाँ पे परफेक्ट एंड बेसिकली रिटर्न तो मुझे सिर्फ एक ही चीज करना है जिसको मैंने ऑलरेडी कॉपी कर लिया था ये कंट्रोल एस सेव करता होगा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पे जो प्रॉप्स मैंने लिखा है राइट right? वो कहां से मुझे मिल रहा तो ऑब्वियसली मुझे वो मिल रहा है मेरे यहां से तो कैसे सब देखो ये जो मैंने कंपोनेंट बना लिया इमेजेस ये मैं इसको डायरेक्टली एक्सेस कर नहीं सकता सो आई हैव टू एक्सपोर्ट दिस कंपोनेंट सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड ये इमेजेस ठीक है एंड गाइस मैंने आपको बताया जब आप डिफॉल्ट लिख देते हो ना उसके बाद जब अगर आप उसको करना हो इम्पोर्ट तो आप कुछ भी लिख सकते हो वहां पे ठीक है आ, फिर भी मैं गाइस इमेजेस ही लिखता हूँ एकदम प्रॉपरली यू नो ताकि अच्छा रहे सो इमेजेस पे मैं चलता हूँ फ्रॉम देखो सिंगल कोट या डबल कोट डॉट फॉरवर्ड स्लैस एंड आपका इमेजेस ऑटोमेटिक आपके सामने डॉट जे लिखने की जरूरत नहीं है ये थोड़ा डीम दिखाई दे रहा है इट मीन्स अभी तक हमने इसको यूज नहीं किया है कोई बात नहीं यहाँ कर लेते हैं तो यहाँ पे मैं चलता हूँ इमेजेस ऑटोमेटिक एंड बेसिकली इसका कोई चाइल्ड नहीं है कोई नोड नहीं है इन बिटवीन दी ओपनिंग एंड द क्लोजिंग इमेजेस टैग तो होगा इसमें सेल्फ क्लोजिंग टैग यूज करने वाला हूँ ठीक है एल्स नहीं तो आपको मालूम है कि ये ना हो तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे जहाँ पे अभी क्लोज होता है तो दोनों सेम है हमने हर बार ये देखा गया इस एस में यही होता है अब यही देख सकते हो एंकर टैग के साथ भी वही सेम चीज हो रही है और राइट एक्चुअल में वो इधर नहीं <laughs> स्टार्टिंग में हो रहा है लेकिन ठीक है तो ये दोनों सेम चीज है गाइस जब इनके बीच में कुछ डेटा ना हो ना तो ये लिख के कोई फायदा नहीं आप सिंपली सेल्फ क्लोजिंग टैग इस तरीके से कर सकते हो ना हम इमेजेस को एक्सेस तो कर रहे हैं इम्पोर्ट भी मैंने कर लिया लेकिन सिर्फ कंट्रोल है सेव करता हूँ एंड यहाँ पे अगर मैं चलता तो आप देख सकते प्रॉप इज नॉट डिफाइंड किस में हमारे ये इमेजेस वाले में है कि नहीं तो यहाँ पे गाइस आपको मालूम है हमें प्रॉप्स लिखना ही पड़ता ताकि हम उसको एक्सेस कर सके मतलब जहां से हमें कॉल आ रहा है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी पास की गई है उसको एक्सेस करने के लिए हम प्रॉप्स लिखते हैं बेसिकली प्रॉपर्टी तो अभी मैं क्या करता हूँ एज इट इज गाइस मुझे मालूम है आपको भी मालूम है कि मैंने कोई प्रॉप्स पास नहीं किया है तो फिर भी देखते क्या हमें यहाँ पे दिखाई देता है जबकि मैंने प्रॉप्स को ऑलरेडी डिफाइन तो कर ही चुका है एंड गाइस आप देख सकते हो कि प्रॉप्स यहाँ पे लिखने के बाद मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है हालांकि मुझे मेरे इमेजेस नहीं दिखाई देंगे क्योंकि हमने गाइस यहाँ पे प्रॉप्स मैंने पास नहीं किया लेकिन फिर भी मैं गाइस जान के नहीं लिख रहा क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं अपने कंपोनेंट पे चलता हूँ नाउ गाइस आपको दिखाई दे रहा है स्टार्टिंग में मेरे पास सिर्फ एक हेडिंग कंपोनेंट था कार्ड कंपोनेंट के अंदर नाउ आई हैव वन मोर कंपोनेंट इनसाइड साइड द कार्ड कंपोनेंट एंड दैट इज कॉल्ड योर इमेजेस तो इमेजेस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो गाइस आप क्लियरली देख सकते हो कि इसमें मैंने कोई भी प्रॉपर्टी पास नहीं किया है यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते कोई भी प्रॉप्स मैंने पास नहीं किया हुआ है तो गाइस अब क्या करे तो इसका मतलब यही हुआ ना कि सिंपली हमें इमेज इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने ये जो इमेजेस नाम का कंपोनेंट को इम्पोर्ट करके एड किया है उसमें हमने तो कोई प्रॉपर्टी पास ही नहीं किया तो सिंपल है अब हमें पता चल गया अच्छा है यहाँ पे इमेज तो हमने पास ही नहीं किया क्योंकि हमें तो यही लग रहा था ना कि यहाँ पे तो शायद मैंने कर दिया होगा मैंने प्रॉप्स को समझ के उसको एक्सेस भी कर लिया लेकिन एक्चुअल में अभी तक हमने पास नहीं किया तो हमें क्या पास करना है हमें सेम यही चीज आई एम जी एस आर सी ठीक है तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेम वही चीज है तो क्या सब सिंपली मैं क्या करूंगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से आई एम जी एस आर सी इक्वल टू आपको लिखना है एंड देन अगेन है तो ये एक आप गाइस आपका जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट राइट सो कलिब्रेसिस के अंदर अगेन प्रॉप्स प्रॉप्स इसलिए गाइस क्योंकि ये खुद हम किसी और जगह से ले रहे हैं एंड यू नो व्हाट कहां से ले रहे गाइस एंड दैट इज और इंडेक्स के जगह से यहां से ले रहे देखिए ये हमें यहां से पास कर रहे हम उसको यहां पे एक्सेस कर रहे एंड यहां से हम एक और कंपोनेंट को पास कर रहे जो कि यहां पे उसको एक्सेस कर रहे तो कुछ इस तरीके से इसका कनेक्शन बढ़ता जा रहा है ठीक है हालांकि ये सिर्फ तीन ही कनेक्शन है जो कि सिंपल है अगर आप एक्चुअल में देखोगे गाइस ना जाने कितने कनेक्शन होंगे एंड देन आई एम जी एस आर सी बेसिकली एस आर सी इसलिए गाइस क्यों क्योंकि इसको अगर मैं आपको इंडेक्स डॉट जेस प
ऑब्वियसली हम कार्ड कंपोनेंट में ही है राइट तो गाइस ये है आपका रिएक्ट डेवलपर टूल्स बहुत ही ज्यादा यूजफुल है बिलीप मी एंड एक और चीज गाइस मैं क्विक अपडेट करना चाहूंगा जो शायद मैं कल की वीडियो में नहीं बता पाया आपको एंड दैट इज सिंपली जब भी हम रिएक्ट ऐप पे काम करते हैं बेसिकली वी हैव वन मोर फाइल दैट इज कॉल योर एप डॉट ठीक है वो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत पहले बता चुका है वीडियो में फिर भी मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ ए डबल पी डॉट जे एस एक्स इस तरीके से मैं लिख देता हूँ सिंपल है कि नहीं गाइस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बता रहा हूँ कि कहाँ पे हम कहाँ अगर रॉन्ग करें तो उसको किस तरीके से हम सॉल्व कर पाते तो अब आप देख सकते हो सिंपल इतने सारे कंपोनेंट्स बन चुके हैं ऑलरेडी एक कार्ड बनाने के लिए तो क्या इस ऐप में मैं क्या करता हूँ सिंपली इम्पोर्ट करता हूँ सेम एक सेकेंड गाइस अब मैं बार बार इसको यू नो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा तो मैं बेसिकली इंडेक्स के अंदर मेरे जितने भी पार्ट्स है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी ऐप के अंदर इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट ठीक है अभी आपको मालूम है इसको मैं हटा देता हूँ इंपोर्ट एस डेटा परफेक्ट है इंडेक्स की मुझे जरूरत नहीं क्योंकि वो इंडेक्स पे रहने दीजिए कार्ड्स ठीक है एंड अगेन ये जो रिएक्ट डोम इसकी भी मुझे कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये भी मेरे लिए एक कंपोनेंट है तो अरे ये जो रिएक्ट डोम डॉट रेंडर हम दिखाई दे रहे राइट इसको मैं हटा के गए यहाँ पे सिंपली कॉन्स्ट ये मेरा एक नया कंपोनेंट है तो ऐप यू नो एंड देन इक्वल टू फॉरवर्ड पैरेंथिस एंड देन फैट एरो फंक्शन परफेक्टली और ये जो लास्ट में डॉक्यूमेंट आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट ये मुझे नहीं चाहिए क्योंकि इसको मैं यहाँ पे रेंडर पेंडर नहीं करने वाला कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ परफेक्टली मेरा एक ऐप कंपोनेंट बन के रेडी है ठीक है ना ये जो मेरा ऐप कंपोनेंट है बेसिकली इसको मैं क्या करूँगा गाइस इसको अब मैं इंडेक्स पे चलता हूँ ये जितना कुछ मुझे दिखाई दे रहा है इसको मैं यहां से हटाता हूं सिंपल एंड आई होप सब कंप्लीट हो चुका है यहां पे ये जो रिएक्ट फ्रेगमेंट वाला पार्ट है गैस इसको भी मैं यहां से हटाता हूं सिंपली अब ठीक इस पे मैं चलता हूं यहां पे मैं उस ऐप को लिखता हूं इस तरीके से कंट्रोल एस सेव करता हूं एंड आई होप इसने ऑटोमेटिक ऐप कंपोनेंट को नहीं खींचा चलो कोई बात नहीं मैं यहां पर एड कर देता हूं ठीक है यहां पर मैं चलता हूं इम्पोर्ट क्या करना है एप कंपोनेंट को फ्रॉम कहां से फ्रॉम मेरे देखो सिंगल कोट या डबल कोट डॉट फॉरवर्ड स्लैस एंड देन एप कंपोनेंट दिस इज इट इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि गाइस हमारा जो इंडेक्स का जो पेज होता है वो एकदम सिंपल स्वीट दिख दिख रहा होता है तो सिंपल गाइस मेरा इंडेक्स डॉट जेस फाइल वन के रेडी है मेरा एप डॉट जेस एक्स फाइल एकदम परफेक्ट रेडी है एंड गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे एक रेड दिखाई दे रहा है एंड एप डज नॉट कंटेन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट ठीक है एक और बार इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो क्या रहा रहा है एंड लेट सी अभी भी वही है लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा गाइस यहाँ पे कॉमा देने की कोई जरूरत नहीं कंट्रोल एस से परफेक्टली वो रेड चला गया तो छोटी छोटी चीजों को हमें ध्यान में देना है एंड इंडेक्स पे गाइस हमने उसको कर लिया इंपोर्ट हमने उसको रेंडर के लिए ऐड भी कर दिया लेकिन हमने एक चीज बताया था आपको मतलब मैंने एक चीज आपको हर बार बताता हूँ जब भी आप कंपोनेंट क्रिएट करते हो ना तो दूसरे कंपोनेंट भी उसको ऐड कर सके या उसको यूज कर सके उसके लिए गाइस आप उसको एक्सपोर्ट की जो ये फंक्शनैलिटी वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है डेट इज एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आपका एंड देन एप कंपोनेंट कंट्रोल एस सेफ गाइस सब कुछ कंप्लीट एकदम परफेक्टली हो चुका है वी हैव अ कार्ड कंपोनेंट जिसके अंदर इमेजेस है एंड देन हेडिंग कंपोनेंट सेपरेट है इस कार्ड कंपोनेंट को भी मैं एप डॉट जेस एक्स के अंदर रेंडर करा रहा हूँ राइट right? हम यहाँ पे देख सकते हैं एंड उस एप को भी गाइस मैं क्या कर रहा हूँ सिंपली इंडेक्स के अंदर तो इस तरीके से गाइस हमारी हेरार की बनती जा रही है एंड बूम गाइस आप देख सकते हो नाउ एवरीथिंग इज परफेक्ट नाउ अ परफेक्ट देखो एप कंपोनेंट है एक मेरा एप कंपोनेंट उसके अंदर इतने सारे मेरे कंपोनेंट्स उसके अंदर पहला कार्ड कंपोनेंट के अंदर इमेजेस कंपोनेंट एंड देन वी हैव अडिंग कंपोनेंट तो गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था बहुत ही ज्यादा यूजफुल था आज का वीडियो एंड आई रियली होप आपको बहुत पसंद आया होगा गाइस सो so गाइस मैं बताना चाहूंगा आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड हमारे ये जो नेटफ्लिक्स के ऐप था गाइस इसमें बच्चे कुछ जितने भी कमियां थी गाइस वो सब मैंने दूर कर दी क्योंकि आप में से बहुतों को ऑब्वियसली एप डॉट जे भी चाहिए था वो मैंने ऐड कर दिया देन मैप मेथड में एक सिंपल सा वार्निंग आता वो मैंने आपको बता दिया एंड देन हमने ये कार्ड के अंदर ये इमेजेस एंड देन हेडिंग को भी एक और सुपर कंपोनेंट बना के और पास कर दिया ताकि हमारे पास और ज्यादा फंक्शनैलिटी एंड कल के दिन इस इमेजेस एंड इस हेडिंग को कहीं मुझे यूज करना पड़ा तो गाइस मुझे अब इस पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा मैं सिंपली इस कंपोनेंट को कॉल कर वो ऑटोमेटिक हमें रेंडर होकर मिल जाएगा तो गाइस ये हमारा कंप्लीट पार्ट हो चुका है एंड मैं बताना चाहूंगा गाइस अगर आपको इसका सोर्स कोड चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जरूर मुझे कांटेक्ट कीजिएगा ठीक है ऑल राइट गाइस तो मैं बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियो क्रिएट करता रहता हूं एंड मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उसको मिस कीजिए सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल था टेक्निकल राइट साइड में क्रेड कलर का बेल आइकिन एक घंटे